കഥയുള്ളത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ശശിധരൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി സ്മിത സതീഷ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിതവും തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങി അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് സുജിത്തിനെയാണ് സുജിത്ത് തിരുവാമനപുരം ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് തന്നിരുന്ന ഒരാള് ക്രിസ്ത്യനും ഒരാള് ഹിന്ദു ആണെന്ന് ആരാ ക്രിസ്ത്യൻ അവളാണ് അവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണ് ഒരേ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ രണ്ട് മതക്കാരാണ് എങ്ങനെ കണ്ടു അല്ല കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയും വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടിൽ ഇപ്പം അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ അച്ചാമ്മയും അമ്മാമ്മയും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അച്ചാമ്മയും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അമ്മയുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അച്ഛനും മരിച്ചു മരിച്ചു ഓ അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛാമ്മ എന്നാ പറയുക അച്ഛാമ്മ എന്നും പറയാം അമ്മാമ്മ എന്നും പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര പേരാ കൂടെ ജനിച്ചവര് എൻ്റെ ചേച്ചിയുണ്ട് സഹോദരി സഹോദരനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അയച്ചേക്കാം വല്ലാത്തൊരു ഭാഷ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു ചേച്ചി നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ അച്ഛൻ എന്താ ജോലി അച്ഛൻ ടൈൽസിന്റെ പണിയാണ് അമ്മ അമ്മ ചായ കൊച്ചോട് വരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം നിർത്തി വീട്ടിൽ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കും അതെ നിങ്ങളുടെ കുലത്തൊഴിൽ എന്താ കുലത്തൊഴിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടി മുളം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ ജോലി ഞാൻ ഇപ്പം റിക്കവറി ക്രൈൻ സർവീസ് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആകുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോഴും നമ്മളെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിടുക അതിന്റെ ശമ്പളമുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മള് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചായിരുന്നു മുന്നൂറും പിന്നെ മാസം എണ്ണായിരം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അത് ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരം അങ്ങനെ ഓടിയാലേ പറ്റും ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം വേറെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓടാൻ ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പോയി എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം ഇപ്പം അവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേര് ഈ അടുത്തുള്ളവരാണ് അവർ രാവിലെ വൈകിട്ട് പോകും ഞാനവിടെ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പകൽ മാത്രം വീട്ടിൽ വരിക 
അല്ല പകല് കിട്ടില്ല ഞാൻ ആഴ്ചോറും പോകത്തേ ഉള്ളു ഓ അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച പോകും അല്ല ശനിയാഴ്ച പോയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ചു വരും അത് ശരി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പോകും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പോയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഇത് ജോലി എവിടെയാണ് ജോലി നമ്മൾ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഞ്ചൂര് കോടതിയിലാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് വഞ്ചൂരിൽ വീട് എന്റെ വീട് ആരെന്റെ വീട് ആരോട് വാമനപുരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വാമനപുരത്തേക്ക് പോകും അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വഞ്ചൂര് കമ്പനി നിൽക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ജോലി കിട്ടിയത് ഓ അപ്പഴ് സംഭവം ഇവള് ഭാര്യ പിണങ്ങി പോയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ജോലി ഞാൻ പല ജോലി ടൈൽസിന്റെ പണിക്ക് പോയിരുന്നു അല്ലാതെ മേസ്തിരി പണിക്ക് പോയിരുന്നു പെയിന്റിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അല്ല ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് പോയിരുന്നു പിന്നെ ഓട്ടോ ഓട്ടിക്ക് പോയിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യും കാർ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പണി ഈ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഒക്കെ വല്ല ക്ലബിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുക ഏതായാലും നിങ്ങളിപ്പോ നല്ലൊരു സ്വന്തം വീടുണ്ടോ സ്വന്തം വീടില്ല സ്വന്തം നമ്മള് വാടകയ്ക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവര് ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചി കൊടുത്തേക്കാണ് ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് വീട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വീട് അനുവദിച്ചിട്ടാണ് അത് ഉടനെ കിട്ടും മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും സ്ഥലമുണ്ട് വീട് മാത്രം വീട് മാത്രം എത്രയുണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം സെന്റ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് സെന്റ് പത്ത് ഇരുപത് സെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സെന്റ് അത് സ്ഥലമുണ്ട് അത് വീട് വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പൈസ കിട്ടും ഏതായാലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വീടൊക്കെ വെക്കാം അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാ കുട്ടിയെ കണ്ടത് പ്രേമ വിവാഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നു ഇപ്പോഴും നാണം കണ്ടോ പണ്ടൊരു നമ്മള് ഡാൻസ് ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ അവള് വൈഫിന്റെ ഒരു ചേട്ടനും കൂടെ നല്ല കമ്പനി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ പോകും അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടു അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചു നിങ്ങള് എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ പോയി പാസ് ആയോ പ്ലസ് ടു പാസ് ആയല്ലോ സയൻസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേ സയൻസ് ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ മൊത്ത ആർട്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഗുണമുണ്ടായത് പിണങ്ങി ഇപ്പോഴാണ് സുജിത്തിന് പിണങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ നിയമപരമായിട്ട് ഭാര്യയോട് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയോ പലർക്കും അറിയില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യനെ അങ്ങനെ ജോലി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അറസിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ എന്നറിയോ പലർക്കും അറിയാത്ത നിയമാ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾ നല്ലോണം സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോയി സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല മക്കളുണ്ടോ ഒരു മോളുണ്ട് ഒരു മോളുണ്ട് എത്ര വയസ്സായി മോൾക്കിപ്പം ഈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ആകുമ്പം രണ്ട് വയസ്സാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ സാധാരണ ആണുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരു സാധനം ഡേറ്റ്സ് ഈ മാസം പതിനേഴ് വന്നാൽ രണ്ട് വയസ്സ് വഴി രണ്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസമായിട്ടാണ് താമസമായിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് അവോഷണൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ ജീവിച്ചു അടിച്ചു പൊളിച്ച് അല്ല സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാ ചെയ്തേ അല്ല അല്ല നല്ല നിലയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാണോ കൊണ്ടുവന്നേ അല്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ഇറക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടെന്നാണ് ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്നേ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല പഠിക്കാൻ പോയിട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് 
അതെന്റെ അവരുടെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പ് നല്ല എതിർപ്പ് നല്ല എതിർപ്പ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു എതിർപ്പും നമ്മളും ചോദിച്ച് അപ്പൊ അവർക്ക് തരാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഇഷ്ടമില്ല ആദ്യമൊക്കെ സമ്മതിച്ചു തരാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ അവർ സ്വഭാവം മാറി അത് ശരി ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോന്നു രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രജിസ്റ്റർ അവിടെ പഞ്ചായത്തിൽ കോമൺ മാരേജ് റൂൾസ് അനുസരിച്ചുള്ള ആ അല്ല അവിടെ ബ്ലോക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ട് മതക്കാരാണ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വേണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല ഏ അതായത് ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മാരേജ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി ഒപ്പിട്ട് അത് ഒരു മാസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് രണ്ടാമത് പോയി ഒപ്പിട്ട് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ നമ്മള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കല്യാണം അങ്ങനെ നടന്നു അല്ല കല്യാണം നടന്നില്ല കല്യാണമായിട്ട് നടത്തില്ല കല്യാണം വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മള് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി വീട്ടിൽ വെച്ചൊരു താലി കെട്ടി എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സീലുള്ള മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലീഗലി വേറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് മാരേജ് അപ്പൊ അതിൽ തർക്കമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ സാർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയത് പിണങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു വിഷയമില്ല പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഇത്തിരി പിടിവാശിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിടിവാശിയും കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സംശയം അതൊന്നും അത്ര ഗ്യാസ് അതെന്താ സംശയം സംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സുന്ദരനായതുകൊണ്ടാണോ അത് സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരുടെ ചോദിച്ചാലും പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നു അവർക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഉള്ള ആൾക്കാരെ പോലും സംശയം പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ അത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല വീട്ടില് വീട്ടുകാരോട് സഹരിച്ചു പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല സഹരിച്ചു പോകുന്നു കാരണം എപ്പോഴും അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് കേസ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും അവൾക്ക് പോകണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് പോകണം വീടൂലെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് വീടൂലെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കത്തില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകും അത് തന്നെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ സഹോദരനെ കുറിച്ച് പറയും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പരാതി എപ്പോഴും പറയാം അപ്പോഴും പിന്നെ അമ്മക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണോ പിന്നെ ഇതൊരു വിഷയം വരും പുള്ളിയുടെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് പറയും അച്ഛനെന്ന് പറയുമ്പം ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതവണ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ തവണ ഇവിടെ പിണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ഇവർ എന്താണ് കാര്യം വന്ന ഇവർക്കൊന്നും അറിയണ്ട ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി എന്ത് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ എതിർപ്പോട് കൂടി കല്യാണം കഴിച്ചതാണല്ലോ നിങ്ങൾ പിന്നെയും അവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് പ്രശ്നം ഇത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വീട്ടുകാർ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വീട്ടുകാർ സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവർ പോലീസ് കേസാക്കി അവർ കേസാക്കി കേസാക്കി നമ്മൾ വിളിച്ച് ഞാൻ രണ്ടുപേരും പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഉണ്ട് അതുവരെ കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പോലീസ് കേസായി പോലീസ് കേസായ സമയത്ത് അതിനുമ്പേ അച്ഛന് അവിടെ മെമ്പറുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കല്യാണം നടത്തിക്കൊടു പിള്ളേരിൽ അവർ പിന്നീട് അവർ ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് പിന്നെ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചി അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അവർ സമ്മതമില്ല അങ്ങനെ
അന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ വേറൊരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ചു നീ വേണം നീ ഇവിടെ വന്നില്ല കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം അല്ലേ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പോയി അങ്ങനെ രാത്രി പോലീസ് വന്നു പോലീസ് വന്നു പറഞ്ഞ സാറെ അവർ ജീവിക്കാൻ പോയത് നമുക്ക് സംഭവം വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലും പ്രശ്നമില്ല പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ അവർക്കൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ പിറ്റേ നേരം സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പം വൈഫിൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അത് ഭയങ്കര ഇത് വയല് ഭയങ്കര സങ്കടം സങ്കടമല്ല ഒരു ഒരു വയലിൻ്റെ ആൾക്കും അവർക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മോളില്ലാതെ നമ്മൾ അവൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ അവധിക്ക് തീർത്ത് പോയി പോയി പിന്നെ വിളിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വിളിയില്ലായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ കുറേ ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എടുക്കാൻ പോയി അന്ന് സോൾവായി പ്രശ്നം സോൾവായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ട് പേരോടാണോ പോയത് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരോടാണോ പോയത് ആ രണ്ട് രണ്ട് പേരോടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പ്രശ്നം സോൾവായി പിന്നെ സോൾവായപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ എല്ലാം ക്ലിയറായി നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ കൂടെ അല്ല ആ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും വാടകയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഓണറെ വീടും നമ്മളെ വീടും അടുത്തടുത്ത അടുത്തടുത്താണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അവിടെ വെച്ച് പ്രശ്നം തുടങ്ങുകയാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓരേ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും വയലൻ്റ് ആവും നല്ല വയലൻ്റ് ആവും വയലൻ്റ് ആവും നമ്മൾ കാരണം നമ്മളും കൂടെ വയലൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഭയങ്കര രൂക്ഷമാണ് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും തോറും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും തോറും വയലൻ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴും നേരെ അവൾ അച്ഛനെ വിളിക്കും അച്ഛനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അറിയണ്ട വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എവിടെ കിടന്ന് വിളിയാണ് വിളി ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വേണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ പ്രശ്നം സോൾവായി വരും ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പത്തുനൂറ് വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എത്ര വയസ്സായി എനിക്കിപ്പം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ആറ് ആറുമല്ല ഇല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അതിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പം പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് കുട്ടിക്കളും മാറാത്ത പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വരുമാനം ഉള്ള വേറെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വരുമാനം ഉള്ളവരുണ്ടോ ആ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു വാടക വീടൊക്കെയാണ് അല്ല അച്ഛൻ ആരോഗ്യം അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും ടൈൽ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് വാടക നോക്കണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് അച്ഛനും നിങ്ങളും അമ്മയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ടോ ആര് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് അത് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല വെറുതെ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ദേഷ്യമുണ്ട് ദേഷ്യം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെൺ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്നതാണ് അത് പിണങ്ങി പോകും ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ദേഷ്യം വരുന്നതാണ് അതെന്ത് വറച്ചലാ പറയുന്നത് ദേഷ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ് മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതലും ഒരു നേരെ ചൊവ്വ നേരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവരെ കാരണം ഉത്തരവാദിത്തം കാരണം അല്ല ദേഷ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയലൻ്റ് ആവും എന്താ വയലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് വായ തോന്നിയത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുക
ഒരു ഇടയ്ക്ക് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ടൂർ പോയി ടൂർ പോയി അവർ മാത്രമായിട്ട് ആ അല്ല ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ് എനിക്ക് അവൾ അമ്മ അച്ഛൻ സഹോദരി അവരെല്ലാം ടൂർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അതിനു മുമ്പേ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ പിണക്കത്തിലായിരുന്നു പിണക്കത്തിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജോലി ഇവിടെ ജോലിക്ക് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് അറിഞ്ഞില്ല പുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങി വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അതുവരെ എൻ്റെ പിണങ്ങിയെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ എനിക്കിവിടെ തിരുവനന്തപുരം ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം